ഹായ് ഗായ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണോ മെറ്റീരിയൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നതും അതെങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അത് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ നോക്കിപ്പോയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗേഡൽ വെഹിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി മറ്റു കാര്യങ്ങളും ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എ ജി വി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വേണമെന്നും അതിൽ നമുക്ക് ക്രെയിൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാലറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെയർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെഹിക്കിൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്നൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോണോ റെയിലിൻ്റെ ആ ഹുക്ക് നമ്മൾ അസംബ്ലി പ്ലാൻറ്റിൽ എൻജിൻ അസംബ്ലി പ്ലാനിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടാവും മോളിൽ നിന്നൊരു ചെയിൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹുക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്നൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ ലോഡ് ചെയ്ത് ഇന്നൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് അൺലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിപ്പോയിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ജി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഗ്രേഡഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ എ ജി വി കൂടാതെ നമ്മുടെ ഉള്ള ഈ മോണോ റെയിൽ ക്രെയിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കൺവേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇന്നൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പാർട്സുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം നീണ്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മോണോറയിലായാലും ക്രെയിൻസ് ആയാലും ഈ കൺവെയർ ആയാലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു വെയർ ഹൗസിലേക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്കാണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഞാൻ ഈ ക്രെയിനോ ഈ പറയുന്ന കൺവെയറോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ദൂരം ഞാൻ ഇതിന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രത്തോളം ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും അതിന് അത്രത്തോളം മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു ചെറിയൊരു വെഹിക്കിൾ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കെ ജീസ് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ലോ ഒരു ഒരു വെഹിക്കിൾ താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു വെഹിക്കിൾ അപ്പോൾ ആ വെഹിക്കിളിനെ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കോമ്പാക്ട് സൈസിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ആ വെഹിക്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ എടുത്ത് കുറച്ച് ദൂരം അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വെയർ ഹൗസ് വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കിലോമീറ്ററിൽ അപ്പുറമല്ല ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഈ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് അടുത്ത ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ഈ ക്രെയിൻസോ ചെയിൻസോ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു വെഹിക്കിൾ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഉചിതം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക കാരണം നമുക്ക് ചെറിയ സൈസാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒതുക്കിയിടാം കുറേ പാർട്സുകൾ വരുന്നില്ല ഒരുപാട് മെയിൻ്റനൻസ് നമുക്ക് വരുന്നില്ല ആ ആകെ ആ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം ആ വെഹിക്കിളുടെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഗേ ഗേഡഡ് വെഹിക്കിൾ എന്താണെ
കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ഗൈഡഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഡ്രൈവർലെസ് എ ജി ബി ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഗൈഡഡ് പാത്ത് ഉണ്ടാവും ആ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു വയർ നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വയറിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളറുള്ള ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചുകൊണ്ട് പെയിൻറ്റഡ് ലൈൻ വരച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് പാത്ത് ഇത്ര ഇതിൽ റൈറ്റ് പോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ഡിഫൈൻഡ് പാത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറയുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഗൈഡഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാത്തും അതൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇ സി യു പോലത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ്റർഫേസും നമുക്ക് ഇ സി യുടെ കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ എ ജി ബി നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ജി ബിസ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് നമുക്കുള്ളത് ഒന്ന് ഡ്രൈവർലെസ് ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് പാലറ്റ് ട്രക്സ് എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തത് യൂണിറ്റ് ലോഡ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതിലെല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ബാറ്ററി വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ എ ജി ബിസ് ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന പാലറ്റ് ട്രക്സിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഡ്രൈവർ ഇരുന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇന്നൊരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണവും ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഗൈഡഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്രൈവർലെസ് ട്രെയിൻസ് ആണ് ഒരു ടോവിങ് വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ആ വെഹിക്കിളിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ബാറ്ററീസ് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ട്രെയിലേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ വെഹിക്കിളാണ് ആ ട്രെയിലേഴ്സിനെ പുള്ള് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ട്രെയിലേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇതൊരു ട്രെയിനിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എ ജി വി മീൻസ് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഗൈഡഡ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർലെസ് ട്രെയിൻസ് എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ ട്രെയിലേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എ ജി വിസ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രാക്ക് നമുക്കുണ്ടാവും ആ ട്രാക്കിലാണ് ആ ട്രെയിൻ പോകാറ് അതേപോലെ ഇതിനൊരു ട്രാക്ക് നമ്മൾ ഫോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ട്രാക്കിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഈ അസംബ്ലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞൊരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കേസിലൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഡ്രൈവർലെസ് ട്രെയിൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത അസംബ്ലിയിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയിൻസോ റോളോസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം വരുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്കെല്ലാം നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോകാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കെ ജീസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി അൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതിനാണ് ഡ്രൈവർലെസ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇതിന് പോയിൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോയിൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ആ പോയിൻസിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഡ്രൈവർലെസ് ട്രെയിൻസ് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈഡഡ് പാലറ്റ് ട്രക്സ് ആണ് പാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഗൈഡഡ് പാ ട്രക്ക് എന്ന് പറയുക ഈ ട്രക്കിലേക്ക് എത്ര സൈസിനുള്ള പാലറ്റ് വേണോ ആ സമയത്ത് ആ പാലറ്റ് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് ലോഡും ലോഡിങ്ങും അൺലോഡിങ്ങും ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇതിലും തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കെ ജീസ് ടണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ അവർ പറയുന്നില്ല തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കെ ജീസ് ഇതിനെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ ലോഡിന് മീൻസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഇതിന് സാധിക്കും ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ഇതിലും ഇതിലും അവർ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് വരയ്ക്കും ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്ന പവർ ഇതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററീസ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ
മീൻസ് ചെറിയ ലോഡ് വഹിക്കുന്ന യൂണിറ്റിലൂട് ക്യാരിയറും ഉണ്ട് വലിയ ലോഡ് വഹിക്കുന്ന യൂണിറ്റിലൂട് ക്യാരിയറും ഉണ്ട് പക്ഷേ മറ്റേ പോലെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കെ ജീസ് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കെ ജി വരെയുള്ളതിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റിലൂടെ ക്യാരിയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോഡിങ്ങും അൺലോഡിങ്ങും ഇതിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് അവരിതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കെ ജിയുടെ വരുന്ന ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ലോഡ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗ്രേഡ് ബാലറ്റ് ട്രക്സിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ലോഡുകൾ വഹിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് ക്യാരിയർ എന്നും ഇതിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാറ്ററി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്സുകൾ സോ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഗൈഡൻസ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കേസുകൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് വി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ഇത് നോട്ട്സ് എഴുതുക നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് 